നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വാളയാർ അടുത്ത് വാളയാർ ബഫലോ ഫാമിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോകളൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോത്തിൻ്റെ ലൈവ് വെയിറ്റ് ഒരു ത്രാസില്ലാതെ എങ്ങനെ നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വാളയാർ ഫാമിൽ കുറച്ച് പുതിയ പോത്തിൻ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഇവിടെ വന്ന പോത്തുകുട്ടികളൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ നിർത്തി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ വേറെ മരുന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മുറിവോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് അപ്പം തന്നെ ഇവിടെ മോശമുള്ള കുട്ടികളെ ഇവിടെ തന്നെ ഇവർ വളർത്താനായിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യും അതിനെ വളർത്തി ഇറച്ചിക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തൂക്കാനുള്ള മെഷീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെഷീൻ്റെ ഒപ്പം സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് എടുക്കും ഒപ്പം തന്നെ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇഞ്ചി ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ച കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നോക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അളക്കുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു വന്നാൽ ഇൻ്റർനാഷണലി ഡോക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ ചില ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണത്തിനൊക്കെ വളർന്ന് വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വെയിങ് മെഷീനിൽ തൂക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഈ ഇഞ്ച് ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലൈവ് വെയിറ്റ് ജീവനോടുള്ള തൂക്കം മതിക്കുന്ന സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫാമിൻ്റെ ഓണറ് പ്രാഷേട്ടിന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സഹായിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് എടുക്കേണ്ട പോത്തിൻ കുട്ടി അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ള ത്രാസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതായത് തൂക്കാനുള്ള മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതിന് ഓൾറെഡി നമ്മളിന്ന് രാവിലെ എം ടി സ്റ്റൊമക്കിൽ ഇതിനെ തൂക്കിയതാണ് ആ തൂക്കം ഞാനിവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൊമ്പിൽ നമ്മൾ നമ്പറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം രാവിലെ ഈ ഫാമിലുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിര മരുന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളതിന് അതിൻ്റേതായ മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് കിലോഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ നിലവിലുള്ള വെയിറ്റ് അതിൽ കുറച്ച് ഫീഡുണ്ട് കാരണം വര മരുന്ന് കൊടുത്ത് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ച് അവരൊന്ന് ലെവലായതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് ഇവരെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഫീഡുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എം ടി സ്റ്റൊമക്കല്ല അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ച് ടാപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിതിൻ്റെ നെഞ്ചളവാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാലിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അതായത് ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ട് കാലുകൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വട്ടം ചുറ്റിയിട്ട് അളവെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിയുന്നതും നമ്മൾ പോത്തായാലും പശു ആയാലും എരുമയായാലും ഏത് ജീവി ആയാലും അല്ല നാല് കാലിലെ ഏത് ജീവികളും നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെയിറ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം മെഷർമെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആടിൻ്റെ നോക്കാം ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നോക്കാം കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഉപയോഗിച്ച പോലത്തെ വലിയ ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ടൈലേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലത്തുള്ള കറക്റ്റ് ഇഞ്ച് മാത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നല്ല ടാപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം നെഞ്ചിൻ്റെ വട്ടത്തിൽ അളവെടുക്കുകയാണ് പരമാവധി ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് അളവെടുക്കുക ലൂസാവാതെ പരമാവധി ടൈറ്റാക്കി പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ അളവെടുക്കുക വളരെ ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നാൽ പോലും കിലോയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ടാപ്പ് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഈ ചുവന്ന കളറിലെ പൂജ്യം നാല് ഇത് അടിയാണ് ഇവിടെ ഒമ്പത് വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ നാലടി ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് അതായത് ഒരടി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഒരടി വരുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് സമ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ചാണ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പത്തേഴ് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ നെഞ്ചളവ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പി
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫിഗർ എത്രയാണോ നാൽപ്പത്തി ആറാണ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എത്രയാണോ ലെങ്ത് കിട്ടിയത് ആ ലെങ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും വലിയൊരു ഫിഗർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അമ്പത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു അമ്പത്തി ഏഴ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് നീളം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിഗർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ ഫിഗറിന് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഖ്യയായിട്ടുള്ള അറുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ഹരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് ഹരിക്കണം അറുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്നുള്ളൊരു കണക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വെയിറ്റ് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കെ ജി ആണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വെയിറ്റ് നമ്മളൊരു ത്രാസിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് വെയിങ് മെഷീൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് തൂക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന അളവ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാണ് അപ്പോൾ ലൈവ് വെയിറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ മതിക്കുമ്പോൾ ആവറേജ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അത് പോത്ത് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുന്ന അനിമൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഷേപ്പിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ചെറിയ ജല മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരും എന്നാലും നമുക്ക് ആവറേജ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു നല്ല ഉപാധിയാണിത് കാരണം വെയിങ് ചെയ്യുന്ന മെഷീന് ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് നല്ല മെഷീന് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ഹെവി ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതിന് പോലും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് മേലെയാണ് വില വരുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടാതിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാ സുഹൃ